ఇప్పుడు షూటింగ్ టైంలో అంటే ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ మధ్యలో ఈగోస్ ఉంటాయి కదా అది ఎందుకు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి అసలు కలవరు ఇంకా వాళ్ళు పెరిగి ఎందుకు ఆ మధ్య తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయరు అసలు ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జనరల్గా మనకి పెద్దగా మన ముందు ఎన్ని ఈ ఈగోస్ ఈగోస్ మన ముందు నడు ఎవరా మాట్లాడలేదా అంటే నెక్స్ట్ నేను మాట్లాడిచ్చేస్తాను ఆయనలో ఇంకా వాళ్ళ పర్సనల్ కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్స్లో జనరల్గా ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ మదర్స్ వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే లక్ష్మణ్ సీరియల్ నేను చేసినప్పుడు లక్ష్మణ్ సీరియల్ చేసినప్పుడు చుట్టూ నా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ ఒకలా ఆవిడ నా అక్క క్యారెక్టర్ అంటే నా చెల్లి క్యారెక్టర్ ఒక అక్క క్యారెక్టర్ నా లెవర్ క్యారెక్టర్ ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు మా మా నేను ఉండేవాడు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ ముగ్గురు మదర్స్ వచ్చేవాళ్ళు జనరల్గా వీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే సరదాగా వీళ్ళ ముగ్గురు అంటే వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నప్పుడు అంత కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు మా అమ్మాయి నిజంగా ఆ డ్రెస్ వేస్తే సూపర్ అని ఒక మదరు మా అమ్మాయి ఈ డ్రెస్ శారీలు అసలుకి సూపర్ అని ఈ సరదాగా ఉంటే తప్ప కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ మధ్య చిన్న చిన్న యుగోస్ వస్తూ ఉంటాయి అవి ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తాయి అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు లొకేషన్కి వచ్చి సద్దుమానం చెప్పే వరకు తీసుకెళ్తాయి అయ్యయ్యో టైం వేస్ట్ కదా ఇంకా అంతే కదా చెప్తున్నా కదా నేను అనేది ఇలాంటివి అన్ని అసలు వదిలేయాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు హ్యాపీగా ఉండాలంటే మన అందరం టీం వర్క్ అందరూ కరెక్ట్గా ఉంటేనే అంతా బాగుంటుంది ఎవరు ఏమాత్రం చేసినా కూడా ప్రాజెక్ట్కి ఇబ్బంది అయ్యింది అనమాట అది అంటే మీరు చెప్పినట్టు వస్తాయి అంటే వచ్చేసి అమ్మటనే ఒక ఫ్యామిలీలో అయినా గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి అమ్మటనే సద్భానం చేసుకొని చేసుకొని ఉండాలి కానీ అవి మొత్తం పీక్స్ చేసి మొత్తం రాకూడదు అది ఇప్పుడున్న టైంలో పీక్స్ చేసుకు వెళ్తున్నాయి కదా ఆ సీన్ వరకే ఉండేసి తర్వాత మళ్ళీ ఎడమొహం పెడమొహం వెళ్ళిపోయి అది ఇంకా జీవితాంతం ఆ కక్షను అలానే పెట్టుకోవడం ఉంటున్నాయి కానీ ఉపయోగం లేదు కదా అవును చిజి అది నిజంగా నాకు ఎన్ని నచ్చు చెప్తున్నాయి కదా నేను స్టిల్ ఈ రోజు వరకు కూడా అసలు నాకు కళ్ళు మూసిన కళ్ళు ధరిస్తే నా ముందు కనిపించేది అందమైన బిర్యానీ అక్కడ కూడా చెప్తున్నాం కదా స్టిల్ ఇప్పుడే మమ్మీ ఫోన్ చేశారు నాన్న మధ్యాహ్నం ఏంటి ఏం వండాలి చక్కగా అని నాకు అడిగి తను వాళ్ళు ప్రేమగా ఈ రోజుకు కూడా వాళ్ళు నా మెనూ చెప్తే వాళ్ళు పద్ధతిగా హ్యాపీగా చేసి పెట్టడం ఇంతే ఉంది తప్ప అసలు ఇవన్నీ పట్టించుకోను అని నాకు అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్ళ కన్నా పక్క స్టేట్స్ వాళ్ళది హవా ఎక్కువ నడుస్తుంది సో మీరు ఏమంటారు దాని మీద స్పందన ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఎవరికి ఒక రూపాయి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీకు ఒక రూపాయి ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటారు కదా అలాగే ఛానల్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా డబ్బింగ్ సీరియల్ని కొంత తీసుకుంటున్నారు ఉంటుంది అదంట్లా కానీ ఏంటంటే తెలుగు వారికి కూడా వర్క్ ఉండాలని కోరుకుంటా నేను ఓకే మీరు తీసుకోండి ఇంత సేమ్ టైం మన ఆర్టిస్టులు కూడా అందరికి వర్క్ ఉండాలి అంటే వాళ్ళు అందంగా ఉంటారన్నా లేకపోతే వాళ్ళు మనకన్నా బాగా యాక్ట్ చేస్తారన్నా తెలుగులో అసలు లేరన్నా ఆర్టిస్ట్లు లేరన్నా తెలుగు అందంగా లేరని ఎవరు చెప్పారండి మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అందంగా అంటే అందరు అక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్క సీరియల్లో ఇప్పుడు మూవీస్లో ఫస్ట్ నుంచే ఉంది ముంబై నుంచి తీసుకురావడం కానీ బ్యాంగ్లూర్ నుంచి తీసుకు ఇప్పుడు సీరియల్స్లలో కూడా హీ మేల్ మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ లీడ్ వాళ్ళే వస్తున్నారు కదా ఎందుకు అంటారు మన దగ్గర అసలు ఆర్టిస్టులు లేరన్నా లేకపోతే అక్కడ నుంచి అలా తెచ్చేసుకుంటున్నారు ఆర్టిస్టులు అంటే తెలుగు వారు తక్కువ అని ఎవరు చెప్పారు అనడం అంటే అది చెప్పడం అని కాదు వాళ్ళు అనుకుని అలా తెస్తున్నారా లేకపోతే మన వాళ్ళు చేయరు అనుకుని వాళ్ళు తెస్తున్నారా అని లేదు లేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆల్వేస్ తెలుగు వాళ్ళు లేరని కాదు ఉపయోగించుకోవట్లా ఎవరు లే తెలుగు వారు తక్కువ అని ఎవరు చెప్పారు ఉపయోగించుకోవట్లేదు అంతే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉందనుకోండి ఏదో ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రెష్ కొద్దిగా లుక్ తీసుకొద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు తప్ప తెలుగు వాళ్ళు తక్కువ అని కాదు తెలుగు వాళ్ళు చేయకని కాదు అంటే ఇప్పుడు ఛానల్స్ కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయండి వాళ్ళు ఏంటి కొందరు మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు పలానా అమ్మాయి ఉంది పలానా అమ్మాయి ఉంది ఫ్రెష్ లుక్ ఉంటుంది మనకి బాగుంటుంది అని చెప్పుకొని అక్కడ నేను తీసుకొస్తున్నారు అంటే తెలుగు వాళ్ళు లేక కాదు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అందంగా లేక కాదు తెలుగు వారు బాగా చేయరని కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్ది ఏదో చేంజ్ అవర్స్ కోసం అంతే తప్ప తెలుగు వాళ్ళు ఆల్వేస్ గ్రేట్ తెలుగు వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మనకి ఆర్టిస్టులు ఏం లేదు అంత ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎక్కువగానే ఉన్నారు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారంటే సమ్ కొత్తదనం కొత్తదనం అనేది అమ్మాయిలు తీసిన వాళ్ళు రావడం కాదు కొత్తదనం వీళ్ళు కూడా చూపించుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే
ఈ ఆర్టిస్టే కావాలంటారు ఏంటంటే వాళ్ళంతా రేటింగ్స్ అయిపోయిందండి మొత్తం ఏంటంటే మాకు ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఛానల్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ చేంజ్ చేయకూడదా డైరెక్టర్కి ఎందుకు ఛాయిస్ ఇవ్వట్లేదు డైరెక్టర్ తొక్కేస్తున్నారు డైరెక్టర్కి ఒక టేస్ట్ తగ్గట్టుగా ఇవ్వట్లేదు ఏ ఇంత ముందు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఋతురాగాల సీరియల్ ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ మళ్ళీ టెలిగా చేస్తున్నారు ఏ ఆర్టిస్టులు ఛానల్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే వచ్చారా డైరెక్టర్ కదా ఛానల్ వాళ్ళు చేస్తారు అది సో ఇప్పుడు ఏం ఏమవుతుందంటే రోల్స్ రాక అంటే ఎలిమినేషన్ పరంగా కానీ వాళ్ళకి క్యారెక్టర్స్ రాకుండా ఉండకపోవడం వల్ల సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు సో దీనికి మీరు ఏమంటారు అంటే పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే మనీ లేక ఇబ్బంది పడుతూ చేసుకుంటున్నారా అర్థం కావట్లేదు సో వాళ్ళ ఏం చెప్తారు మీరు సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అది అంటే రెగ్యులర్గా మూడు నాలుగు సీరియల్ చేసే పర్సన్స్ సడన్గా ఒక సీరియల్ అనేసరికి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఛానల్ వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే పక్క నుంచి మీరు తెచ్చుకోండి కానీ మా ఆర్టిస్టులకు కూడా వర్క్ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడకుండా చూడండి ఓకే మీరు చేయాల్సిందంతా చేయండి ఏదైనా చేయండి కానీ మా ఆర్టిస్టులకు వర్క్ ఇవ్వండి ఒక్క సీరియల్ చేసే రెండు సీరియల్ ఒక ఒక్క సీరియల్ కూడా చేయని వాళ్ళకి ఒక సీరియల్ అవకాశం ఇవ్వండి అది నేను చెప్పేది ఈ ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు అని కాకుండా వీళ్ళకి వర్క్ ఉండే వాళ్ళకి వర్క్ ఉండి మీరు ఏదైనా చేయండి డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్గా చూడండి మా వాళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వండి అంతే అంటే ఎట్లా అంటే వర్క్ అంటే మన మా వాళ్ళకు ఉన్న అంటే నేను విన్న దాని ప్రకారం చెయ్యలేరు వీళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ అంటే టూ సీరియల్స్ ఎట్ ఏ టైంకి కుదరదు ఈ ఛానల్ వస్తుంది ఆ ఛానల్ వస్తుంది సేమ్ ఫేస్ జనాలు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూడరు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అదేమంటారు ఇవన్నీ జనాలు చూడరు జనాలు అని చెప్పారు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆలోచనలు అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు అంతే డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు క్రియేటివ్ అడ్ అంటారు అది అంటారు ఇది అంటారు ఏమి ఉండదు అక్కడ ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ వాళ్ళ ఆలోచన జనాలు చూడడం చెప్పారు ఏంటి ఆదరించలేదు మమ్మల్ని ఇవన్నీ కాదు వాళ్ళ మైండ్ సెన్స్ అంతే వాళ్ళు మారాలి మారాలి అంతే ఎంత ముందు ఎన్ని ఛానల్ ఎంత ముందు అన్ని ఛానల్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తే ఆర్టిస్టులు వచ్చారా వచ్చి ఓ ఛానల్కి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వల్ల పేరు వచ్చింది ఛానల్ వల్ల ఆర్టిస్ట్ కాదు సబ్జెక్ట్ వల్ల ఛానల్కి పేరు వచ్చింది అని ఛానల్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసే దీనివల్ల ఆయన కాదు కథ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్ట్ వల్ల కాదు ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉన్నా పర్లా కథ కథ బాగుండాలి స్క్రీన్లో బాగుండాలి అంతేగాని వాళ్ళ ఛానల్ వాళ్ళు ఈ సెల ఈ ఆర్టిస్ట్ని పెడితే రేటింగ్ పెరిగింది ఈ ఆర్టిస్ట్ని పెడితే రేటింగ్ అని కథ లేకపోతే ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తారు ఛానల్ అంతే కదా కథ ఇంపార్టెంట్ మనకి తెలుగు వల్ల తమిళ వల్ల కదా కథ ఇంపార్టెంట్ అది ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళి బయట ట్రై చేస్తే అసలు మనకు ఛాన్సెస్ రావట్లేదు మాకు కంపల్సరీ మా లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళే కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కదా బయట అయితే బయట స్టేట్స్లో మరి మన దగ్గర ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా ఉండట్లేదు మాకు కూడా తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళే కావాలి అని చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్ అందరూ ఒక అందరూ ఒక మాట మీద ఉంటే పని అవుతుందండి మనకి దొరికి మనకి ఈరోజు చక్కగా షూటింగ్ ఉంది అమ్మ నా వేరే ఓడించి నాకు అనవసరం అంది అనుకోండి ఇలాగే ఉంటుంది అందరూ అందరూ ఒకే మాట మీద ఉండి అందరూ చేయాలనుకుంటే ఎందుకు అవుతుందో అవుతుంది అందరు కావాలి అందరూ ఒక ఇది ఉంటేనే అవుతుంది లేదు అమ్మ నాకు ఈరోజు టెన్ డేస్ డేట్ చెప్పారు హ్యాపీ చాలు నాకు వేరే ఓడించి అనవసరం అనుకుంటే ఇది ఉండదు అందరు కలిస్తేనే అందరు కలిసి అందరు చేస్తేనే ఎవరైనా సరే దిగొస్తారండి లేదు నాకు వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే వర్క్ ఉండదు వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే వర్క్ ఉండదు అంటే ఇలాగే ఉంటుంది మన వాళ్ళ మధ్యలో యూనిటీ అనేది లేదు యూనిటీ తక్కువ ఉంది అంటే మా అందరూ ఒకటి అందరికీ వర్క్ ఉండాలి అందరికీ డబ్బింగ్ సీరియల్స్ అనేది ఉండకూడదు అప్పుడు అంతా గొడవలు జరిగినాయి కదా మళ్ళీ డబ్బింగ్ సీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఇలా అనమాట అందరూ ఒక మాట మీద ఉండి అంతా ఒక దాన్ని ఒక ఎలా చేయాలంటే పీక్ స్టేజ్లో తీసుకెళ్తేనే అందరికీ వర్క్ ఉంటుంది నాకు బయట వాళ్ళకు ఉన్నంతది మన మధ్యలో లేదంటారు లేదు అది ఎందుకు లేదంటారు అది ఎందుకు లేదంటే వాళ్ళు మారాలండి మన వాళ్ళు మారాలి మన వాళ్ళు మారితేనే అందరూ మారుతారు మన వాళ్ళు మారకపోతే ఎవరు మారరు మన అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు అందరూ అండి మొత్తం అందరు అన్ని సీరియల్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా అందరూ మేం చెయ్యము డబ్బింగ్ సీరియల్ చేశారు మేము చేయమంటే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఏం చేసేది ఫైట్ చేయాలి అంతగానం స్ట్రగుల్ చేశారు కదా ఆ స్ట్రగుల్ చేసింది ఎందుకు మళ్ళీ 
అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం మాకు ఛాన్సెస్ రాలేదు కొన్ని రోజులు నేను ఇది ఫేస్ చేశాను ఇంత స్ట్రగుల్ చేశాను ఆ గొడవ తర్వాత అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఒకటి స్టైల్ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక దేనికన్నా భయపడితే ఏం చేయలేమండి వాళ్ళు ఏదో అవకాశం ఇవ్వరని చెప్పేసి మనం ఫైట్ చేస్తే అవకాశం ఇవ్వరని చెప్పేస్తే ఉన్న మొత్తం లాస్ అవుతున్నారు కదా ఉన్న అలా మొత్తం ఇదైపోతుంది కదా ఈ రోజు ఏదో నీకు ఏదో వర్క్ వాళ్ళు ఎవరని చెప్పేసి నువ్వు ఏదో నార్మల్ గా ఉంటే నీకు తర్వాత నీకు ఇబ్బంది ఇబ్బందులు స్టార్ట్ అవుతాయి కదా అదే మొత్తం అందరు ఫైట్ చేస్తే అందరూ బాగుంటుంది ఈ రోజు స్టిల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు కలిసి ఫైట్ చేయడానికి నేను రెడీ ఉన్నాను అందరు చేస్తారా చెప్పండి ఒక్కరి వల్ల కాదు కదా అందరి వల్ల అదే అంటున్నాను అదే నేను అంటున్నాను అందరూ అందరు కూడా అందరు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా చిన్న ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరు కూడా అయితేనే అవుతుంది లేదు వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తే మనకు అవకాశాలు రావాలనుకుంటే కనుక ఇలా ఉంటుంది